ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి ప్రస్తుతానికి ఈక్విటీ కేటగిరీలో అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న త్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్గా స్మార్ట్ మనీ కన్న ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ట్రై టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియోలో త్రీ ఫండ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఒకటి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండవది ఎస్బీఐ కాంట్రా ఫండ్ మూడవది ఎస్బీఐ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సో ఈ త్రీ ఫండ్స్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ డైరెక్ట్ ప్లాన్లో ఎస్ఐపి ద్వారా అట్ ద సేమ్ టైం లంసంగా ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎలాంటి రిటర్న్స్ ఈ త్రీ ఫండ్స్ ఇచ్చాయి సో క్లియర్గా ఈ వీటిలో చూద్దాం సో ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ సో దాదాపు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డొమెస్టిక్ ఈక్విటీస్లో చేస్తుంది సో విత్ ఇన్ దట్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ జనరల్గా ఈ ఫండ్ ఎవరైతే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో అట్ ద సేమ్ టైం కొద్దిగా హై రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో మ్యూచువల్ ఫండ్ అనగానే మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు జనరల్గా హై రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళే ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ రెండు కూడా ఎక్కువగా ఉండే కేటగిరీ ఇది సో ఎవరైతే రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ ఉండి అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి ఇది డెఫినెట్గా సూట్ అవుతుంది అండ్ ఇకపోతే ఈ ఫండ్కి క్రిసిల్ ర్యాంకింగ్ అనేది ఫోర్గా ఉంది అండ్ ఈ ఫండ్లో లైక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ ఫండ్ ఇచ్చిన రిటర్న్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఆ టెన్ థౌజండ్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అంటు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి అబ్జల్యూట్గా ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే యాన్వలైజ్డ్గా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఈ ఫండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది టెన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ ఫండ్ ఇచ్చిన రిటర్న్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అంటే టెన్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ వచ్చాయి టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ అమౌంట్ అనేది ఈక్వల్ అంటు ట్వంటీ సో యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అంటే యావరేజ్గా ఒక టెన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ ఈ ఫండ్ జనరేట్ చేయగలిగింది టెన్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్లో నా కమ్ టు ఎస్ఐపి సో లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేటగిరీలో ఈ రిటర్న్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఎఫ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశారు వన్ థౌజండ్ చొప్పున అనుకుంటే ఫండ్ ఇచ్చిన రిటర్న్స్ మీన్స్ దాదాపు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యానవలైజ్డ్ రిటర్న్స్ అయితే జనరేట్ అయ్యాయి అంటే వన్ థౌజండ్ చొప్పున మనం టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ అనేది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అయింది అండ్ దాని యొక్క లేటెస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో అబ్జల్యూట్గా ఇది టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్కి సమానం ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంటే అరవై వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అనేది లేటెస్ట్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీ సో అబ్జల్యూట్గా సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ యాన్వలైజ్డ్గా ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్కి సమానం అలా త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు అనేవి యాభై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై రూపాయలు అయ్యేవి ఇది అబ్జల్యూట్గా నలభై ఐదు శాతం రిటర్న్స్కి సమానం యాన్వలైజ్డ్గా ఇరవై ఆరు శాతం రిటర్న్స్కి సమానం సో రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ప్రతి ఇయర్ వన్ థౌజండ్ కాబట్టి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు దాని యొక్క లేటెస్ట్ వాల్యూ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అబ్జల్యూట్గా థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే యాన్వలైజ్డ్గా ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్కి ఇది సమానం సో ఈవెన్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అబ్జల్యూట్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ యాన్వలైజ్డ్కి ఈ ఫండ్ ఇచ్చింది సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫండ్ ఎస్ఐపి ద్వారా ఇన్వెస్ట్
ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఉంటాయి విత్ ఇన్ దట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో ఈక్విటీస్తో పాటు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్తో కూడా ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే కొనసాగిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క రిటర్న్స్ ఒకసారి గమనిస్తే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి యాన్యువలైజ్డ్గా థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అబ్జల్యూట్కి ఇస్తే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ యాన్యువలైజ్డ్కి ఇచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే యాన్యువలైజ్డ్గా థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది టెన్ ఇయర్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే ఆన్ యాన్యువలైజ్డ్కి ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్కి ఈక్వాలెంట్ సో కాంట్రా ఫండ్ కేటగిరీలో స్పెషల్లీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫండ్ అయితే అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫండ్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్లోనే ఉంది అండ్ ఇకపోతే ఈ ఫండ్కి క్రిసిల్ ఇచ్చిన రేటింగ్ ఫైవ్ స్టార్ అండ్ ఎస్ఐపి రిటర్న్స్ ఒకసారి గమనిస్తే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎస్ఐపి చేసిన వాళ్ళకి ఫండ్ ఇచ్చిన రిటర్న్స్ వన్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఈ ఫండ్ ఇచ్చింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎయిటీ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఈ ఫండ్ ఇచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ ముందు నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ థర్టీ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ ఈ ఫండ్ ఇస్తే టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ సిక్స్టీన్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ ఈ ఫండ్ ఇచ్చింది వన్ ఇయర్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ ఈ ఫండ్ ఇచ్చింది సో ఈ ఫండ్ యొక్క ఒల్టాలిటీనెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ బెటర్ రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్స్ని ఈ ఫండ్ అయితే ఇవ్వగలుగుతుంది ఇన్వెస్టర్స్కి ప్రొవైడెడ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి సో ఈ ఫండ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ టైం స్పాన్ పెట్టుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఈ ఫండ్ నుంచి బెటర్ రిటర్న్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ఫండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి అదే ఎస్ఐపి చేసిన వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగింది అండ్ ఇకపోతే ఫండ్ నెంబర్ త్రీ ఎస్బీఐ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అండ్ ఈ ఫండ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూద్దాం ఈ ఫండ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డొమెస్టిక్ ఈక్విటీస్లోనే ఉంటాయి విత్ ఇన్ దట్ లార్జ్ క్యాప్లో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి మిడ్ క్యాప్లో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్లో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డెట్ ఫండ్స్లో చేస్తుంది సో ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఈ ఫండ్ ద్వారా సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఫండ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ నెగిటివ్లో ఉంది బట్ టూ ఇయర్ బేసిస్ మీద టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఈ ఫండ్ అండ్ త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ ఈ ఫండ్ ఇవ్వగలిగింది ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగింది టెన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగింది అండ్ ఈ ఫండ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ అయితే ఇవ్వగలిగింది అండ్ కమ్ టు ఎస్ఐపి రిటర్న్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఈ ఫండ్ ఇవ్వగలిగింది అబ్జల్యూట్గా వన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగింది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ఇవ్వగలిగింది త్రీ ఇయర్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి లెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్ ఇవ్వగలిగింది అదే టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి జీరో పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ
చేసుకునేటప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ ఈజీగా మంత్లీ పే చేయగలుగుతారో ఆ అమౌంట్ని మాత్రమే చూస్ చేసుకోండి మధ్యలో ఎస్ఐపి డ్రాప్ అవుట్ ఉండదు సో డ్రాప్ అవుట్ మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ వీటన్నిటికంటే కూడా ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ చూస్ ద స్మాల్ అమౌంట్ అండ్ కంటిన్యూ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఫర్ ద మ్